Hi guys, good morning. So, pakita ko sa inyo ngayon kung paano natin iset up yung ating ArcLem DIY Shield para sa Node MCU V3. So, ito po yung ating ArcLem DIY Shield. So, pag dinig sa Shopee, may kasama na po siyang wire harness para sa mga connectors naman niya. So, paano ang set up? Una is, or kahit ano palang Arduino Uno gagana sa ating ArcLem DIY Shield. So, una is, iproprograma na natin to. So, dun sa ating ano, a Google Drive, meron tayong folder ng Arduino Uno. I-download nyo lang yung hex to Arduino at saka yung coin sensor na hex. So, after nyan, ito yung, ito, ito yung magiging nalabas. So, open nyo lang, click nyo tong standard hex. Tapos, connect natin yung ating, connect pa na natin yung ating Arduino Uno. And, Arduino Uno. Tapos, next is, refresh na natin yung port. Then, piliin natin yan. Then, Arduino Uno. Then, upload. So, may lalabasin siya na ganito. Then, pag mag thank you na siya, ibig sabihin, okay na yung pagka-flash natin. So, yan. So, okay na yung Arduino. Next natin gawin is i-burn mo natin yung ating node MCU. So, connect natin siya. Tapos, open natin nyo yung ating uploader. So, take note, kailangan nyo mag-login sa ating uploader. Tapos, piliin nyo itong coin sensor printer setup. So, lalabasin siya. Refresh nyo lang. Piliin nyo yung port kung saan nakakonect yung Arduino na, uh, na natin, Node MCU. Then, click natin yung erase. Then, flash. So, yun guys, yung license natin para sa, ano, sa Node MCU is 500 pa rin. Kasama na yun yung uploader na to. Da, dalawang OCI, yung OCI para to sa ating MicroTik para mas ma uh, automatic siya ma-configure natin. Then kasama na rin yung para sa mobile sales natin na account. So yun yung inclusion ng ano. So kung magre-resell kayo, pwede niyo gawan din ng pwede niyo paggawa ng ng account yung mga binentahan din niyo para makita nila yung mobile sales nila. So take note, yung mobile sales account pwede multiple yung vendo Pero yung vendor, hindi pwede multiple yung mobile sales na account kung saan siya naka-connect. So, close natin to. The next is, gagawin natin is, i-connect muna natin yung ating device. So, pag-connect ng device, always yung ito, yung kung saan yung USB, nakatapat din siya sa dito banda. Same lang din siya na dito rin yung USB ng Arduino Uno. So, Make sure lang nyo lang na tama yung pagka-connect. Yan. Then, ang nakaganda sa gaitong coin sensor, kung masira man yung Arduino Uno nyo, pwede nyo siya agad mapalit-palitan. So, hindi na kayo magkakaproblema sa mga replacement. Kasi eventually talaga, nasisira talaga yung mga device. So, mas madali lang mag-replace. So, pag may Arduino coin sensor kasi, hindi niya agad sisirain yung node MCU nyo, kundi ito muna. Yan, connect natin natin yung LCD. So, sa LCD, ganyan yung connection. And, tapos, para sa coins. Yan. Connect. So, okay lang na hindi nakakonect yung enable pin pag naka-coin sensor. Kasi, nasisave naman lahat ng mga hinuhulog ng ating client. So, next is ito. Optional to, kung gusto nyang may ganito yung Para mas maganda, meron tayong port na nakalaan para sa kanya. So, sa Shopee ko, tag-250 lang to. So, sabihin nyo lang na para sa DIY na device para lagyan ko kayo ng ganito. Tapos, connect nyo lang. Then, meron pa tayong dalawang LED para sa power LED. Yung power LED natin, dito siya banda sa taas. Then, yung coin LED. Tapos yung button. Yan. So, 
Pwede na siya. Pwede natin siya i-connect na. Tapos, connect na natin yung ating USB. So, take note, unahin nyo i-connect to bago yung USB. Ayan. Tapos, punta tayo sa desktop natin. Press natin yung uh, refresh man natin para kung anong port, then connect. So, ayan. Tayo na natin siya mag-connect. Tapos, next natin gawin is ilagay nyo yung key 1 na binigay sa inyo. So, sa licensing natin, meron tayong key 1 sa key 2. Key 1 yung nabibigay sa inyo. Tapos, kukunin nyo yung console key. Tapos, ibibigay naman sa inyo yung key 2. So, dapat connected na siya sa Wi-Fi or nakasetup na. So, ngayon, ngayon gamitin natin yung one-click install para masetup natin yung ating microtik. So, yung dito nakasetup sa akin is naka wala, nakareset siya configuration. So, ibig sabihin, uh, naka-admin, walang password, tapos naka-88.1 yung LAN. So, take note. Take note. Uh, yung setup natin is, inter sa LAN 1 is internet, LAN 2, yung PC or computer kung saan kayo nag-configure, LAN 3 and 4 para sa AP. Then, click natin yung one-click install. Sintayin lang natin siya. So, gumagana na to siya sa lahat ng mga device. Uh, sa Microtik device na versions. Except, uh, kahit walang ano. Kahit walang Wi-Fi. Tapos, auto-config empty. Then, hotspot folder. Tapos, enable mobile sales. Then, device upload. Take note, pag device upload, dapat na config mode or yung wala pang configuration. Then, generate settings. And, the next nyan is click yung console. O, take note guys, dito pala sa time price settings yung pag setup ng prices ninyo. Then, console key. Press nyo lang yung reset button. Para ibigay ninyo yung console key. So, magkakonect na yun siya sa device. Then, ito yung ibibigay nyo sa, sa messenger para magkakaroon kayo ng key 2. So, yung key 2 naman is ilagay nyo lang siya dito. Tapos ito, naka, no lang. Then, device upload kay ulit. Tapos, press nyo lang yung reset. Then, yun na. Done na. So, ganun lang pag set up ng ating Arclem DIY. So, configured yan siya from Microtik to ano. So, meron na kayong Wi-Fi hotspot ngayon. Wi-Fi na bendo. So, yan. Test na lang natin yung code generation. Press natin yung button. So, yan. Diyan na. Insert tayo ng coin. Tapos, generate tayo. Yan. So, yan. This way, generate na siya ng ng ano. Ng code. So, yung ano guys, papansin niyo dito, pwede niyo ma-verify naman dito sa ano natin, yung mga nagawa niya sa Microtik. So, naka R1, 1R, tapos 5 pesos. So, ito yung code gen. So, itong device kasi, kung papansin niyo may checking internet siya, ibig sabihin, ibig sabihin nun, chinecheck niyo mo na yung internet bago siya mag-generate ng code. So, pag walang internet yung ano niyo, hindi niya bibigyan ng code yung user. So, pag hindi niya nabigyan ng code, hindi ma tatanggal dito sa ating coin sensor yung 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 pera. So, pwede siya mag-click ulit para mag-generate. So, sa ganung way, hindi kakainin yung pera ng user. So, hindi siya aangal kung hindi gumagana yung or hindi na-generate yung code niya. So, dito yun siyang sa online check, pwede din niyo i-disable. Tapos ganyan lang yan is reset niya muna config mode. Tapos Generate settings lang kayo. Then, press nyo yung reset. So, ngayon, try naman natin yung ating ating ano, uh, codeless. So, sa codeless natin, sign in tayo sa Talier Piso Wi-Fi. Ah, kaya 
forget muna natin. Tanggalin muna natin yung user natin. Kasi, andun pala siya nung nag-test tayo. So, cookies. Then, active user. Dito sa natin. Okay. So, test tayo ulit. Connect tayo sa tali office sa wifi. And, checking. Then, sign in tayo. Ayan. So guys, yung portal nito, pwede nyo pa rin palitan. Meron akong isang video doon kung paano siya palitan nung nakamodal. So mas maganda siya na design. So ito, mas magaan din yun siya na design. So ito yung pinaka basic lang. So click natin yung insert coin. So kamalik na siya agad dito. Then hulog tayo. Tapos, yan. Generate lang tayo ng code. Ayan, okay na. Connected na tayo. So, pakita ko na lang din kung paano mag yung sa extend time. So, sa extend time, punta lang kayo sa 10.10.10.1 tapos, andito na yung status natin. So, merong part yan na extend time. Click nyo lang yung insert coin. So, ayan. Ila ulit. Pwede tayo mag extend ng time. Generate ulit. So, dapat halos 2 hours na yung ano natin status. So, meron na siyang 1 hour and 59 minutes. Yan. So, yun lang guys. Yan yung sa ating DIY shield na para sa Node MCU. So, meron, meron tayo sa Shopee nito. Available sa Shopee. Yan lang guys. Don't forget to like and subscribe.